మీకు ఫస్ట్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఓపిఎస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంత హైప్ చేసి ఇంత రకమైన కొంచెం డ్రమాటిక్ ప్రజెంటేషన్ చేయాలి అన్న కాన్సెప్ట్ ఆలోచన ఎలా మొదలైంది అండ్ ప్లీజ్ త్రో సమ్ లైట్ భార్గవి ముందు రెండో ప్రశ్నకి ఈ డ్రమటైజ్ చేయడం ఎందుకు మామూలుగా నేను అలాంటి వాళ్ళని చాలా సోబర్ అండ్ సోంబర్ చాలా గంభీరంగా నవ్వకుండా బోరు కొట్టించి అంత ఫ్యాక్ట్స్ లాజిక్ అలా ఆ రకంగా వెళ్ళేవాళ్ళం ఈ నాటకే ఎందుకు అని చెప్పన్నది మనకి ముంచుకొస్తున్న ప్రమాదాన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చూడడం చాలా కష్టం ఏం పర్లేదు అనుకుంటాం కానీ ఒక భయంకర ప్రమాదం ముంచుకొస్తుంది మీలో ఎంతమంది ఒక సినిమా చూశారు డోంట్ లుక్ అప్ అని చేస్తారా ఒక్కసారి ఆ క్లిప్పింగ్స్ వేస్తారా రాజిత ఏమన్నా చేయకపోతే ఆ కామెంట్ని భూమి కొట్టేయకుండా ఆపకపోతే మనకున్న టెక్నాలజీతో న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ వేసి దాన్ని బ్రేకప్ చేయడం కానీ ముక్కలు చేయడం కానీ లేకపోతే దాని డైరెక్షన్ మాస ఏదో చేయకపోతే మొత్తం భూమి అంతా నాశనం అయిపోతుంది మనుషులంతా పోతారు కానీ పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల అక్కడ పార్టీలు ప్రభుత్వం కూడా ఇది మీరెవరు చూడబోకండి మరి కామెంట్ వస్తుంది ప్రతిరోజు దగ్గర దగ్గర వస్తుంది మనకు తెలుస్తుంది అది డోంట్ లుక్ అప్ ఆ సినిమా ఇది మీరు చూడబోకండి అని చెప్పండి మరికొందరం అయ్యా నాశనం అయిపోతుంది మనుషులంతా చచ్చిపోతారు మనం మన సంతానం అంతా పోతాము ప్లీజ్ లుక్ అప్ అని వీళ్ళని వాళ్ళు ఆ సినిమాలో మెరిల్ స్ట్రీప్ సుప్రసిద్ధ యాక్ట్రెస్ అట్లాగే కేట్ బ్లాంచెట్ లినోడు డికెపరో జెన్నిఫర్ లారెన్స్ వీళ్ళంతా చేశారు ఒక్కసారి క్లిప్పింగ్ చూపెడతారా రాజిత ఒక షార్ట్ క్లిప్పింగ్ ఉన్నది బయటికి పైకి వెళ్ళి చూడదు దశలు మీటి వరకు ఆ కామెంట్ కొట్టినా అని చెప్తున్నారు పాపం మనలాంటి చాలా బలహీనమైన గొంతుకలు చూడండి బయట చచ్చిపోతున్నా ఏదైనా చేద్దాం అని చెప్పంటే వాళ్ళకి బలమైన గొంతుకలు చూడొద్దు అని చెప్తున్నారు ఈవేళ ఈ పెన్షన్ సిస్టమ్ భార్గవి కరెక్ట్గా ఏదో జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా నూటికి నూరు పాళ్ళు నేను ఎప్పుడు వాస్తవాలు తప్ప ఇంకోటి మాట్లాడను నూటికి నూరు పాళ్ళు ఫండెడ్ పెన్షన్ రాకపోతే ఫండెడ్ పెన్షన్ అని చెప్పంటే నెల నెల ఉద్యోగి ప్రభుత్వము తలా కాస్త డబ్బులు ముందే పెట్టేస్తే ఆ డబ్బును పెరుగు పెరుగుతుంది దాని నుంచి పెన్షన్ వస్తే భవిష్యత్తుకి ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అన్ఫండెడ్ పెన్షన్ ఒక్క పైసా పెట్టకుండా ద కిక్కింగ్ ద క్యాన్ డౌన్ ద రోడ్ ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత తరువాత తరం పన్నుల డబ్బుల్లోంచి పెన్షన్ ఇవ్వాలి ఆ పెన్షన్ ఏమో అమాంతం పెరిగిపోతుంది కొన్ని ఉదాహరణలు ఒకటి ఒక ఒక రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను సంస్థల పేరు చెప్పను ప్రభుత్వంలో ఒక సంస్థలో ఒక బంటోతుగా పనిచేసే మనిషికి ఒక పాతిక ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళు కనుక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు చేతం నిజం నంబర్ ఇది అన్ని చోట్ల అలా ఉందని అంటలే కానీ కొన్ని సంస్థల్లో అలా ఉందంటే మిగతా వాళ్ళు కాస్త తక్కువగా డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు ఉంటుంది బంటోటు ప్యూన్ రిటైర్ అయినప్పుడు ఆయనకు వచ్చే డబ్బు డెబ్బై లక్షల రూపాయలు లంపసం ఒక్కసారి ఆ తర్వాత నెల నెల పెన్షను అరవై వేల రూపాయలు ప్రభుత్వంలో ఎట్లా సరే జీతాలు ఎట్లాగో తంటాలు పడుతున్నాం కనీసం అప్పటికప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నాం పెన్షన్ల భారం ఇలా పెరిగిపోయేసరికి కాలక్రమేణా ఉద్యోగులకి జీతాలు పెన్షన్లు కూడా రావు వాళ్ళేదో వస్తాయి అనుకుని గట్టిగా గొడవ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అప్పు చేసుకుంటే డబ్బు అంతా కూడా కొంతకాలం పోయినాక అప్పుల భారం పెరిగిపోతే వడ్డీలు జీతాలు పెన్షన్లు ఇవన్నీ కూడా వచ్చిన పన్నుల డబ్బు చాలని పరిస్థితి వస్తే మనం మొత్తం డబ్బు అంతా సరిపోకపోతే అప్పిచ్చేవాడు అప్పులు ఇవ్వడం మానేస్తాడు కాబట్టి ప్రభుత్వానికి జీతాలు పెన్షన్లు కూడా ఇప్పటికైనా చూస్తున్నారు మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక నెల రెండు నెలలు పెన్షన్లు జీతాలు ఆలస్యం చేస్తున్నారు ఆ నెల గవర్నమెంట్ అప్పు తీసుకోకపోతే వెయ్యి రెండు వేల కోట్లు జీతాలు లేవు ఇవాళ ఆ పరిస్థితి ఇప్పటికే ఉన్నాం చాలా చోట కొన్నేళ్ళు పోయాక గ్యారంటీగా ఉద్యోగులకి జీతాలు పెన్షన్లు రావు మన బతుకులకు ఎలాగో ఠికాణా లేదు గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు చేస్తున్న కొద్ది పనులు కూడా చేసేది లేదు మనం అంతా పన్నులు కట్టేది ఊడిగం చేయడం కోసం అది బాంబు విస్ఫోటం జరగబోతుంది కాబట్టి ఈ గంట జరగబోవటంలో కాబట్టి మనం చూడొద్దు దాని గురించి పట్టించుకోవద్దు అంటున్నారు ఆ మూడు శాతం ఓట్లు అంటే భయపడుతున్నారు వాళ్ళేమో బెదిరిస్తున్నారు గొంతు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు బలవంతులు మనకంటే సంఘటితంగా ఉన్నవాళ్ళు మనమంతా ఈ కులం ఈ వర్గం ఆ ప్రాంతం ఈ పార్టీని తన్నుకుంటున్న వాళ్ళం అత్యధికులు బలహీనులు బేదలు గొంతు లేని వాళ్ళు ఏదో తాత్కాలికంగా ఏమైనా ఇస్తే మురిపో మురిసిపోయేవాళ్ళు కాబట్టి భాగోతం నడుస్తుంది 
ఇది గనక ఆపకపోతే నేను నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను గుండె లోతుల్లోంచి చెప్తున్నాను ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత ఈ దేశాన్ని మనం మర్చిపోవచ్చు ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ ప్రమాదం ఉంది కాదు ఖాయంగా నాశనం అయిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని నాపి ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయాలి మీరు పెన్షన్ డబ్బులు కనుక ఇప్పుడే గవర్నమెంట్ వేరే అకౌంట్లో పెడితే ఉద్యోగం కూడా పెడితే గవర్నమెంట్ రెప్పొద్దులు ఏమైనా కూడా ఉద్యోగికి ఆ పెన్షన్ భరోసా ఉంటుంది ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోదు గవర్నమెంట్ నుంచే పెన్షన్ వస్తున్న కూడా కొంతకాలం గవర్నమెంట్ నాశనం అయ్యాక మీకు డబ్బులు రావు సమాజం నాశనం అయిపోతుంది ఇది అర్థం కావాలి దీని గురించి చర్చ జరగటంలా ఆ కారణంగా ఈ బాంబులు ఈ నాటకీయత ఒక స్టోరీ చెప్తే కానీ ఇప్పుడు మన విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ లేకపోతే తమ్మారెడ్డి గారు కానీ స్టోరీ ఆ స్టోరీ చెప్తే కానీ హత్తుకోదు సిద్ధాంతం చెప్తే ఏమి హత్తుకుంటుంది కాన్సెప్ట్ చెప్తే ఏమి హత్తుకో ఏమి హత్తుకుంటుంది అందుకోసం అని చెప్పింత హడావుడికి వెళ్ళి వచ్చింది ఆంజనేయ రెడ్డి గారు కెన్ ఐ ఆస్క్ యూ ఆదర్ ఆల్సో వర్క్ ఫర్ ద డిపార్ట్మెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో అప్పటి వాళ్ళు ఇస్ ఇట్ రియలీ సో డేంజరస్ కొలోనియల్ ఐడియా అది ప్రపంచం అంతా కాంట్రిబ్యూటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఫండ్స్ అంటే ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూట్ సమ్మని గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ సమ్మని దిస్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ కాల్డ్ పెన్షన్ ఫండ్స్ ఆ పెన్షన్ ఫండ్స్లో నుంచి వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తారు కానీ అన్బడ్జెటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది ఇప్పుడు బడ్జెట్లో ఏమి ప్రొవిజన్ చేయకుండా ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇవ్వమంటే ఐ డోంట్ థింక్ గవర్నమెంట్స్ కెన్ అఫోర్డ్ టు గివ్ నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను రిటైర్ అయినప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎగు మై టోటల్ అమౌల్మెంట్స్ నాట్ పెన్షన్ టోటల్ అమౌల్మెంట్స్ ఫర్ అరౌండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ today my pension is more than 160000 it shows the burden that accrues to the future generations and well an unfunded pension as jp rightly said unfunded pension is unworkable it cannot work any longer you have to create proper contributory provident fund pension funds create chesi aa dabbu pakkana betti that don't pension ivale gaani we should not burden future generations with uh, this kind of unfunded uh, ఎక్స్పెండిచర్ బడ్జెట్లో ప్రొవిజన్ లేదు ఇప్పుడు అందువల్ల చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి నా అభిప్రాయం కూడా ఐఎమ్ ఫర్ కాంట్రిబ్యూటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఒకసారి ఉద్యోగం అదేవిధంగా హెల్త్ స్కీమ్స్ కూడా ఇప్పుడు హెల్త్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ యూ గవర్నమెంట్ విల్ బేర్ అంటే రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ రీసెంట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ది నేమ్ సమ్ బట్ ఈస్ వైఫ్ డైడ్ సమ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ల్యాక్ రూపీస్ ది గవర్నమెంట్ పెయిడ్ ఫర్ ఇట్ సో ఇవన్నీ government uh, should not take that responsibility so once you are retired it's your responsibility you buy an insurance policy like anybody else kavalante government konta dabbu provide cheyachu insurance companies are there there no point in burdening the government uh, you know with this kind of uh, unexpected expenditure yaba lakhalu gavu chara lakhalu gavachu ma park lo okay nadustunnadu ayiki rendu crore ayindi ante ikkado government did not find it vaalla family fund chesinaru and well there should be an institutional arrangement by which you save money government contribute some money you contribute some money and that should be the pension fund from which you should uh, get to a place that's what it is all over the world except one or two countries like india bangladesh and none ayo teliyadu naaku kani prapancham anta contributory fund meed unnappudu manam inka old colonial pension schemes continue cheskuntu unte is going to create a very dangerous situation yes yeah, sir uh, sir నా ఈ రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఒక ప్రశ్న ఎవరన్నా సమాధానం చెప్పచ్చు వాట్ ఇస్ ద స్కోర్ వాట్ ఇస్ ద స్కోర్ సౌత్ ఆఫ్రికా న్యూజిలాండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా ప్లీజ్ ఎవరని చెప్పండి థ్యాంక్ యూ రెండోది అండి కథలు అన్నారు కదా హైపాతికల్ కథ చెప్తానండి ఒక తల్లి ఉంది ముగ్గురు కొడుకులు ఒకడు గట్టిగా అరుస్తాడు రెండోవాడు మోగాడు మూడు ఒకటి కళ్ళు కనిపించవు మూడు రొట్లు చేసింది ఆవిడ సో అరిసేవాడికి రెండు వందల రొట్లు పెట్టింది మొగోడు అరవలేడు కదా వాడికి అరవొట్టే పెట్టింది గుడివాడి దగ్గరికి వచ్చింది ఆకలి వేస్తుందమ్మా అన్నాడు లేదు నాయన రొట్టు వాసన వస్తుందమ్మా అన్నాడు పక్కింట్లో వచ్చిన ఆయన మందు కాదు మంచిని తగ్గి పడుకోంది ధర్మంగా ఉందండి ధర్మంగా ఉందా ఆ తల్లి మన గవర్నమెంట్ అండి గట్టిగా అరిసేది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు అండి అరవలైన వాళ్ళు నూటికి తొంభై మంది అనార్గనైజర్ సెక్టర్ ఇప్పుడే అడిగాను అంటే నేను తప్పుగా మాట్లాడలేదండి గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తే అతి లోయెస్ట్ ఒక ప్యూన్కి 
అండ్ మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ థౌసండ్ ఎంతో శాలరీ వస్తుంది అంటారు అనార్గనైజ్ సెక్టర్లో మ్యాక్సిమం వచ్చేది పది నుంచి పదిహేను వేల రూపాయలు అండ్ రిటైర్ అయ్యేసరికి అరవై వేలు డెబ్బై వేలు వస్తాయి అనా సెక్టర్ దేమీ లేదండి కాలేజ్ ఇప్పటి ఎవరు చూస్తారు వాళ్ళని దాని గురించి అసలు ఎవరు ఎంతో మాట్లాడరు సార్ జేపీ గారు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రియాలిటీస్ అండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఈ మాటలు ఇన్న వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు అయితే అండి బహుశా చాలామంది ఇంట్లో ఓటు వేయరండి వెళ్ళి ఆ రోజు అండి వేయండి ఓటు వేయరండి బికాస్ దట్స్ వాట్ షోస్ హైదరాబాద్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండి ఇంకా తక్కువ కూడా ఉంది ఓటు ఇక్కడ సో టేక్ దిస్ అప్పీల్ టు ద పీపుల్ హూ మ్యాటర్ టు ద పొలిటీషియన్స్ హూ హ్యావ్ ద ఓట్స్ మీరు ఆ ఇది చెయ్యొద్దు ఇది చేయొద్దు అంటే కామన్ మ్యాన్కి పట్టదండి రే పిచ్చిన పిచ్చి అధోలారా మీకు ఎంత వస్తుందిరా మీకు మూడు వేల నాలుగు వేల ముప్పై వేల డెబ్బై వేల మీరు ఎందుకు అడగండి మీ పొలిటీషియన్స్ని అడగండి ఓటు అడగడానికి వచ్చిన వాళ్ళని మా సంగతి చూస్తావా చూస్తే మీకు ఓటు వేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళతో అడిగి పెంచండి అక్కడ ఓటు రాలుతాయి కాబట్టి ముందు దాబు చేస్తారండి వాళ్ళకి ఇవ్వబోయింది మాకు ఇవ్వండి నుంచి ఈ ప్రశ్న లేవనెత్తేలాగా చేయండి సార్ ఇది చాలా సులువు అండి ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ చాలా కష్టం అండి ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి మే లోపల దిస్ ఎన్ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు ఎడ్యుకేట్ ద పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఎప్పుడు కూడా ఏదండి మానవ ఏంటి సంఘ సేవ కోరుకోడండి ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ సెల్ఫిష్ అపీల్ టు హిస్ సెల్ఫిష్నెస్ బట్ దెస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ మామూలుగా కులం పేర మతం పేర ఓట్లు చాలా నీచివండి అదే చేస్తున్నప్పుడు ఇది చాలా మంచిదండి ఇది బికాస్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ షుడ్ బి అడ్రస్ ఫస్ట్ బై ఎనీ వన్ ఏమాత్రం కాన్షియన్స్ ఉన్నా సరే రైజ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ రైజ్ దిస్ అవేర్నెస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ వాళ్ళు నిలదైన వాడు వచ్చి పొలిటీషియన్స్ని ఏ పార్టీ డజంట్ మ్యాటర్ నువ్వు ముందు మా సంగతి చూస్తావా వాడు డబ్బులు పెంచబోయే ముందు అలా చేస్తే మీకు ఓటు వేస్తామనండి దాన్ పొలిటీషియన్స్ నో ఇటు నుంచి ఓట్లు వస్తాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ ఫస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ మంచి జరుగుతుంది సార్ దేశానికి దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ సార్ ఇదేంటో కొత్తగా ఉంది నాకు ఇందాక జేపీ గారు ఏదో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే దాని మీద ఎవరు కామెంట్ చేశారు కింద నేను ముప్పై ఏళ్ళు స్కూల్ టీచర్గా చేశాను సార్ ముప్పై ఏళ్ళు నేను సర్వీస్ చేశాను దేశం కోసం ఇప్పుడు నాకు పెన్షన్ వస్తుంది ఈ పెన్షన్ రావద్దని మీరు చెప్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు అన్యాయం నేను చేసిన సేవే కదా అంటే ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇవాళ చాలామంది చదువుకుంటున్నారు బయటకు వస్తున్నారు ఈ ఈ జనాభాలో ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అసలు అవి ఉద్యోగం రావటమే ఒక పెద్ద ప్రివిలేజీ వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్నంతకాలం దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ సంథింగ్ ఏ ఏ ఉద్యోగం వచ్చినా కానీ అసలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అనేది పూర్వకాలం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు తప్ప వేరే ఉద్యోగాలు ఉండేవి కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఆ రోజుల్లో ఈ స్కీములు పెట్టారేమో ఇవాళ ఉద్యోగాలు రకరకాలు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు వీళ్ళు చాలామంది ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఏ ఉద్యోగాలు పెడితే ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మన జర్నలిస్టులు ఉన్నారు వీళ్ళు పొద్దున్న ఆరు ఇంటికో ఐదు ఇంటికో వస్తారు రాత్రి దాకా ఉంటారు మా సినిమా వాళ్ళు అయితే మరీ మోసం ఎవరు చచ్చిపోయినా ఎవరు పుట్టినా ఎవరు ఏదైనా కానీ హాస్పిటల్ ముందు చచ్చిపోయే వాళ్ళ దగ్గర పడి ఉంటారు వీళ్ళు రాత్రి బగళ్ళు ఎవడు వచ్చి మాట్లాడతాడు అని వాళ్ళ జీవితాన్ని తెలుసుకుంటే చాలా బాధ వేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏం వస్తాం తర్వాత ఆ జీవితం రాపి ఏం రాదు వాళ్ళు మరి ఇదే కష్టం లేకుండా కష్టం లేకుండా కదా కష్టం చేస్తున్నారు టెన్ టు ఫైవ్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి తర్వాత వచ్చేసరికి నాకు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఆయన జీతం నలభై వేలు ఇవాళ పెన్షన్ లక్ష అరవై వేలు ఇది ఎక్కడ న్యాయం న్యాయంగా చెప్పాలంటే నేనేమంటే పెన్షన్ అవి ఇవ్వచ్చు నలభై వేలు అంటే నలభై వేలు ఇస్తారేమో నలభై వేలు కాబట్టి అరవై వేలు ఇస్తారేమో తెలియదు కానీ పెన్షన్స్కి ఇప్పుడు రివైజ్ పే రివిజన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా రివైజ్ చేస్తున్నారు అట్లీస్ట్ అదన్నా లేకుండా అంటే కొంతలో కొంత పెన్షన్ కావాలి ప్లస్ అసలు అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఫండింగ్ ఎందుకు చేసుకోకూడదు మన మన సెల్ఫ్ ఫండింగ్ చేసుకుని చేసుకుంటే తర్వాత వచ్చేది ఎవరికి రాదు ఎవరి మీద పడుతుంది బాధ్యత ఓ పక్కన ప్రభుత్వాలు కొంత పెద్ద వాళ్ళు అదేమంటారు దాన్ని కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి డబ్బులు మాఫీలు చేస్తున్నాయి అక్కడ పోతుంది ఇక్కడ ఈ త్రీ పర్సెంట్కి ఇటు పోతుంది అక్కడ వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి అక్కడ పోతున్నాయి అల్టిమేట్గా నాశనం అయ్యేది మిగతా నైంటీ ఫోర్ పాయింట్ నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోతున్నారు నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇవాళ ఈ కొత్త జిఎస్టీ సిస్టమ్ వచ్చినాక ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మనిషి ట్యాక్
ఇవాళ ప్రతి మనిషి జిఎస్టి అంటే డబ్బు కడతాను మన రూపాయి ప్రతి రూపాయి ఖర్చు పెట్టే దాని మీద జిఎస్టి వెళ్తాను సో ప్రతి మనిషికి హక్కు ఉంది ఆ డబ్బు మీద ఈ హక్కు ఉన్న డబ్బుని ఒక త్రీ పర్సెంట్ కోసం మనం ఇట్లా పోగొట్టుకుంటూ ఉందాం వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళని కూడా చేయమంటాం వాళ్ళు ఉద్యోగం వస్తుంది ప్రివిలేజ్ వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు ఆ తీసుకునే అడ్వాంటేజ్తో పాటు వాళ్ళు ఫండ్ చేసుకుని వాళ్ళ తర్వాత జీవితం బాగుండేది అట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి సంతోషం మిగతా ప్రజలకి సంతోషం ఏ ప్రభుత్వం అయినా నడుస్తానికి సంతోషం ఇందాక జేపీ గారు చెప్పినట్టు ప్రభుత్వాలు నడవాలంటే మనం ఇచ్చిన ట్యాక్సులతో నడవాలి ఆ ట్యాక్సులు అవజేసుకుంటే ఎక్కడ నడుస్తారు అప్పులు అప్పులు అంటారు ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం అప్పులు ఎవరు ఇస్తారు అప్పులు ఎంత కాలం ఇస్తారు అప్పులు సో అది కాదు అనేది నిజం బట్ ఇది మనం చెప్పే విధానంగా చెప్పకపోతే ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు రూలింగ్ గవర్నమెంట్ అంటే నాకు పడదు కానీ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది నేను ఇప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడితే నేను రూలింగ్ గవర్నమెంట్లోకి మారిపోయానా సీల్ అయిపోయానా అమ్ముడు పోయానా అనే పరిస్థితి నన్ను అంటారు నేను అమ్ముడు పోయానా నిజం మాట్లాడుతున్నానా నేను నమ్మింది మాట్లాడు నిజం కూడా కాదు నేను నమ్మింది ప్రాబ్లం అది నిజం అవ్వక తప్ప అవ్వచ్చు తప్ప అవ్వచ్చు ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళకి తప్పు కనపడుతుంది బట్ నేను నమ్ముతున్నాను ఇది కరెక్ట్ కాదు అని సో మనం అందరం ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అందరం ఆలోచించి విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు పార్లమెంట్లో మాట్లాడాలి ఇందాక దాని మర్చిపోయినా ఇందాక జేపీ గారు దాని మీద కామెంట్లో కింద కామెంట్ ఉంది ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వీళ్ళు ఐదేళ్ళే చేస్తారు వీళ్ళకు కూడా పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు నిజమే వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తున్నారు నేను ఈ మధ్య ఒక ఇది కూడా పెట్టాను వీళ్ళకి పార్లమెంట్లో మరి రూపాయికి అర్ధ రూపాయికి కాఫీలు టీలు కూడా ఇస్తారు మనకు ఎక్కడ మరితేనో రోడ్డు మీదకి వెళ్తే పదిహేను రూపాయలు టీ తీసుకుంటారు సో మన సొమ్ము అంతా వీళ్ళకి సగం పెడుతున్నారు సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వాళ్ళ మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు సంవత్సరానికి సో ఇంతింత ఖర్చు పెడతా ఉంటే ఈ ప్రజాధనాన్ని ఎలా ఎలా అన్ని చాలా చోట్ల ఇది ఒకటే కాదు నేను చెప్పింది ఇప్పుడు జేపీ గారు ఇది మొదలెట్టారు కాబట్టి మిగిలిన వాటిల్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది కూడా చెప్పకపోతే నువ్వు అమ్ముడు పోయావు అంటారు నేను నన్ను నా సేఫ్ గార్డ్ చేసుకుంటే నా తోలుగా సేవ్ మై స్కిన్ ఆ రెండు మాటలు మాట్లాడుతున్నాను అంతే సో ఇది సంగతి తర్వాత నేను థ్యాంక్ యూ చేశాను ఎయిటీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ చేశాను అన్ఫార్చునేట్గా సరిగ్గా చేయలే బుద్ధిగా చేసి ఉంటే నాకు ఇప్పుడు పెన్షన్ వచ్చేది లక్ష రెండు లక్షలు ఈ కష్టం ఉండేది కాదు ఇప్పుడు పెన్షన్ లేదు ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాయి ఇవన్నీ తెలిసిన సో ఇంతకీ ఇంపాక్ట్ ఎలా యువర్ సే ఆన్ దైర్ కాన్సెప్ట్ ఇందాక కమ్మారెడ్డి గారు చెప్పారు ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం చేశాను నేను ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం చేశాను వీళ్ళు ఎవరో మనకు శత్రువుడు కాదు మా నాన్నగారు గవర్నమెంట్లో పనిచేశారు మా నాన్నగారు గవర్నమెంట్లో పనిచేశారు మా తమ్ముడు పనిచేశాడు కాబట్టి ఎవరి మీద శత్రుత్వంతో కాదు రెండోది పెన్షన్లు వద్దు అని ఎవరు చెప్పడం లేదు చాలామంది అపోహ ఇది పెన్షన్లు ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఫండెడ్ పెన్షన్ ఉండాలి ఆంజరెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు ఈవేళ సేవ అందిస్తే ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ పొట్టనే పిల్లలు రేపు పొద్దున వచ్చే పన్నుల డబ్బుల్లోంచి వాళ్ళ పన్నుల డబ్బుల్లోంచి చెల్లించేది కాకుండా నిరంతరం అదే పనిగా పెరిగే పెన్షన్ కాకుండా వారు చెప్పారు ఇందాక నలభై వేల రూపాయల చేతంతో రిటైర్ అయితే డీజీపీగా ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత లక్ష అరవై వేల రూపాయల పెన్షన్ ధరల పెరుగుదల ప్రకారం ఇది పెరిగితే ఓకే కానీ అమాంతం జీతాలు పెంచడం దాంతోపాటు పెన్షన్లు పెంచడం చివరికి ఈ భారం సాధ్యమేది కాదు అందుకని నేను మళ్ళీ స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఉద్యోగులకి పాత పెన్షన్ పద్ధతి కొనసాగితే కొన్నేళ్ళిపోయాక మీకు పెన్షన్లు రావు జీతాలు రావు కొత్త పెన్షన్ పద్ధతిలో పెన్షన్లు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఎందుకంటే ఆ డబ్బుల్ని ముందే పెట్టాం అక్కడ వేరే భవిష్యత్తులో పన్నుల డబ్బుల్లోంచి తీయడంలా ముందే డబ్బులు పెట్టాం అది ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండవు ఖజానాలో ఉండవు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఒకవేళ కొలాబ్స్ అయినా కూడా మీ డబ్బులు బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టు లెక్క అది పెరుగుతూ ఉంటుంది దాని నుంచి మీకు వస్తుంది అంతేకాదు ఆ ఉద్యోగి పోయాక ఈ లంప్సం అంతా ఉద్యోగ ఖాతాలో ఉంటుంది ఆయనకి వెళ్ళిపోయి ఆయన కుటుంబానికి వెళ్ళిపోతుంది పెన్షనే కాదు ఈ డబ్బు అంతా ఆయన కుటుంబానికి వెళ్ళిపోతుంది ఆమె కుటుంబానికి వెళ్ళిపోతుంది అంచేత పెన్షన్ వద్దు అంటున్నారు కమ్మారెడ్డి గారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాంజన్ రెడ్డి గారు జేపీ గారు అన్నది పూర్తిగా వాస్తవం రాని పెన్షన్ కోసం పాకులాడదామా రేపు పొద్దున గ్యారంటీగా ఎందుకంటే అప్పులు ఎంత పెరిగిపోతే నిందాక భార్గవ్ రెడ్డి గారు ఏమవుతుందని చెప్పని ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెందిన తర్వాత గ్రాఫులు చూద్దాం కొన్ని ఒక రాష్ట్రాన్ని మీరు
పెన్షన్లు వడ్డీలకు సరిపోతుంది ఒక్క పైసా ప్రజలకు ఏ పని చేయకుండా కరెంటు బిల్లులు లేదు దానిలో వాళ్ళ ట్రావెల్ లేదు మిగతా పరిపాలన ఖర్చులు లేవు పోలీస్ సిబ్బంది ఖర్చులు లేవు వాహనాలు కానీ మరోటి కానీ ఇవేం లేకుండా జీతాలు పెన్షన్లు వడ్డీలకే వంద రూపాయల పన్నులు వసూలు చేస్తుంటే నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు వాళ్ళు ఖర్చు అవుతుంది పాత పెన్షన్ కొనసాగితే రెండు వేల నలభై ఒకటి నాటికి ఇవాళ చాలామంది ఇక్కడ యువత ఉన్నారు మీ అందరూ అప్పటికి ఇంకా ముప్పై ముప్పై ఐదుల్లో ఉంటారు మీరందరూ కూడా ఒక జీవితంలో కీలకమైన ఘట్టంలో ఉంటారు అట్టే కాలం కాదు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అంటే రెండు వేల నలభై ఒకటి నాటికి ఆనాడు వంద రూపాయల ఆదాయం అనుకుంటే ఇవాళ ఆదాయం కాదని చెప్పేది ఆనాడు వంద ఐదు వందలు అవుతుంది ఐదు వందలు అనుకుంటే వందకి రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు కాబోతోంది జీతాలకి పెన్షన్లకి వడ్డీలకి రెండు వేల యాభై నాటికి రెండు వేల యాభై నాటికి వంద రూపాయల ఆదాయం ఆనాడు వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది అనుకుందాం వెయ్యి రూపాయలకి మూడు వేలు ఖర్చు అవుతుంది జీతాలకి పెన్షన్లకి వడ్డీలకి డబ్బులు ఎక్కడనే పన్నుల ఆదాయం వెయ్యి రూపాయలు వస్తే మూడు వేల రూపాయలు జీతాలకి పెన్షన్లకి వడ్డీలకి అయితే మీకు ఎక్కడ వస్తాయి తమ్ముడు పెన్షన్లు మీకు తమ్ముడు ఎందుకంటున్నానంటే వాళ్ళు ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా మాకంటే చిన్నవాడు కదా ఎక్కడ వస్తే పెన్షన్లు మీరు వస్తాయని భ్రమపడుతున్నారు ఇదేదో ఒక చెట్టు ఉంది తరగని గని ఉంది అక్కడ లేకపోతే కల్పవృక్షం ఉంది కామధేనం ఉంది అలా ఆర్డర్ ఇస్తే డబ్బులు వచ్చేస్తా అనుకుంటారు సీఎం చేతుల్లో పిఎం చేతులు లేని డబ్బులు ఉండవు మన పన్ను డబ్బులు అప్పు తీసుకొచ్చిన డబ్బు అప్పు కూడా అనాడు ఎవడు ఇక ఇప్పటికే రాష్ట్రాల్లో కొన్ని నేను పేర్లు చెప్పక్కర్లేదు మీకు తెలుసు పత్రికలు చూస్తున్నారు అప్పులు పుట్టక ప్రభుత్వ భూముల్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్ని తాకట్టు పెడుతున్నారు వింటున్నారా మీరు అమ్మేస్తున్నారు మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు ఎప్పుడు ప్రపంచంలో జరగని రీతిలో రాబోయే పన్నుల డబ్బుని ఎస్క్రో అకౌంట్ పెట్టి ఎస్క్రో అంటూ కొంతమంది తెలుస్తుంది ఆ పన్నుల డబ్బు ఖజానాకి రాకుండా నేరుగా అప్పించిన వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇప్పుడే ఇప్పటికే జరుగుతుంది అది ఇంకా రెండు వేల నలభై ఒకటి యాభై ఒకటి సార్ ఆలోచించండి మీరు ఇక్కడ మాకు ఎవరికి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు రెండు వేల నలభై ఒకటి యాభైకి మాకేం ఇబ్బంది లేదు కానీ భార్గవికి ఇక్కడున్న వాళ్ళందరికీ మీకు భవిష్యత్తు లేదు ఇది కొనసాగితే ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ ఎస్ దట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ మాత్రమే సార్ మాది మేము కార్పొరేట్ సార్ మీరు ట్రాఫిక్ అధ్వానంగా ఉంది మీరు చూస్తారు కదా చాలా చోట్ల రోడ్లు చన్నానంగా కనిపించినాయి కదా మ్యాన్ హోల్ సరిగ్గా కవర్స్ లేకుండా ఉన్నాయి కదా కంపేరిటివ్గా హైదరాబాద్ చాలా సిటీస్ కంటే బెటర్ వర్షం వస్తే వరదలు వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడే ఇట్లా తగలాడుతోంది రేపు పొద్దున ఒక్క పైసా డబ్బులు లేకుండా ఉంటే పోలీసులు లేకుండా ఉంటే రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ జంక్షన్ దగ్గర మరి ట్రాఫిక్ లైట్ కూడా వెలగకపోయినట్టయితే ఇప్పుడు జరిగే కొద్దిపాటి పని కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో జరగకపోయినట్టయితే ఒక్కసారి ఊహించండి మనం మన దేశం చాలా అధ్వానంగా ఉంది అనుకుంటాం నేను దారిలో వస్తున్నప్పుడు నాతో ఉన్నటువంటి ఇంటర్ను రైసా రైసా ఉందా ఇక్కడ రైసా స్టాండర్ తను నైజీరియాలో ఉంది తను చెప్తోంది మీరు కారులో వెళ్తుంటే తుపాకీ పట్టుకున్నటువంటి సోల్జర్ వచ్చి డబ్బులు ఇస్తావా పేల్చమంటావా అంటాడు కెన్యాలో నైరోబి ఉన్నది నేను అక్కడ చాలా ఏళ్ల క్రితం అక్కడ ఎన్నికల్ని పర్యవేక్షించడం కోసం వెళ్ళాను ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ ఇరవై ఏడాళ్ళ నియంతృత్వం తర్వాత ఎన్నికలు జరిగితే నేను కామన్వెల్త్ తరఫున ప్రతినిధిగా వెళ్ళాను అక్కడ మీరు పొరపాటున కారు విండో రోల్ డౌన్ చేస్తే వాడి చేతులు అశుద్ధం పెట్టుకుని అశుద్ధం అంటే తెలుసు కదా నైట్ సాయిల్ పెట్టుకుని ఇది వేయమంటావా డబ్బులు ఇస్తావా అని అంటాడు మన దేశం ఇంకా చాలా చెత్తగా ఉందనుకుంటున్నాం చెత్తగా ఎట్లా ఉంటుందో ఓల్డ్ పెన్షన్ సిస్టమ్ కొనసాగితే మీకు అర్థం అవుతుంది పది పదిహేను వేలు పోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బీ ఏ డిజాస్టర్ ఇట్ విల్ బీ అన్ మిటిగేటెడ్ డిజాస్టర్ ఇది కేవలం గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి అనుకుంటే చాలా పొరపాటు పడుతున్నారు మనందరికీ ఇవాళ గవర్నమెంట్లు ఎంత అధ్వానంగా ఉన్నా కూడా ఎంతో కొంత పనిచేస్తున్నా ఇంకా బాగా పనిచేయాలని మనం పోరాడుతున్నాం ఎఫ్డిఆర్ గొడవ అంతా కూడా ప్రభుత్వం మరింత సమర్థంగా పనిచేయాలి నిజాయితీగా పనిచేయాలి వేగంగా పనిచేయాలి అంతే కదా అది జరగట్లేదు అని గొడవ పెడుతున్నాం కానీ ఎంతో కొంత పెనంటీ జరుగుతుంది ఇది కూడా లేకపోతే ఏ లాలెస్ సొసైటీ కంప్లీట్లీ డెక్రపేట్ సొసైటీ పరిస్థితి అట్లా ఉంటే పెట్టుబడి ఎవరైనా పెడతాడా ఎకానమీ పెరుగుతుందా ఉద్యోగాలు వస్తాయా ఇన్కమ్స్ పెరుగుతాయా కొల్లాబ్స్ 
This is a challenge to all of us. This is our future. Yes, sir. We have to do this. We have to do this. We have to do this. But we have to do this. We have to do this. We Rule of law, ledu. Badi to nor the barri deshan lante kada. Yavar ke power law ante wado kaval sunar directions kunch nado. Meko wado gedi roste man kalch paray man nado the jolly bat man nado. Mano choose to nado. Lanchal wajay pan ke mingut nado. Mano choose to nado wajay. Power ante centralized ay pende. Iban ni onna. Iban ni mara le. Kani wakka gantlo wakka rozlo mara ke pote prachekinga adana pope dona kunchu kunchu nastan daru thundi. Yavar gaoche rape na dar gaoche. Kani idhe ni ante life or death issue. And the K bomb. Wakasari Miru, Dinlo killed in Tarvata, legal ga commitment to Chaka, Ingovishan Gutun Squad. Runduvel and Nalu Gudaka, chair and a Prabutu Jogalandarki, path a pension in the country, Vilto Gordon Vajpega Prabutu, Kottaga, Runduvel and Alvin Chenual Matrame, he funded pension. We contribute chain, the government contributes just near Portis. And the Kenny Walter Tare Daka in Tala Kalpins to the market. And the Kerunduvel Mopay and Alpay and Karno, Mopay and the Tetra Autunta. Inevitable Anivarya manadi, apal enadi, ini apal enadi, anivarya manadi, ini desa ni ke atma hatcha sadrasham. Ini kalau di desa ni leh inya adhwan nangga onna kanesom, arthikinga perutan de, manla ondar guni be chase cepan de, irawa yelu mupaya le kriten to polis te, man ondar jiwta le bagun. Man rojo kampulan jess tanau, peris te bawal de nka ni apar to polis te, mobile phone lana, i party ke irawa mupaya le kriten te current mood salu boi enadi, ona kada. Easy in Ladistanai, Mancha automobile searching, better road searching, Chala technology of Chindi, Jivital Bagupatan. Idanta Purtika Nirivari Pay, government failure of a collapse, I put there, there's nothing we can do. When I killed Aukas and let. And the Kennedy Javan Mana Samasi, the Koda Labata, Arthikinga Koda, Jason some Perig Aukas and Lagpote, Evaislo or Nakantan Huan Old. Ivaisalon and Chala Sabad, then you put in order to go to the same good in Rasta Matra, Mender Gilso. Ivaisal, Makaladurga, this and Saranas may put on the parents' entrance. The Napalakapote, Bombay Visfort, and Apalakapote, Saravanas and Tacha. Kachet and Apital, Prana would depora than a certain apitals in the Andukos and the Gatiga Potapot. Manaprano. That's a man got away like on the boy. West Bengal Menaha is the only state of Pukona. Vajpe Prabhutum Taram Hinchindi, LDA. Taravatuchan, a Congress Prabhutum, UPA Prabhutum, Manamon Senakatan, Dani Gatika Mundi Diskeller. Upu Nipan around the party Lukotam Lukota, Purtika Eka Pepra and the Mundi Diskeller. Anni Rashtal no pincher. Jati is Tail Amal Jeser. Waka Paschim Bengal, Paschim Bengal Tirever. Taras Mataruna. At the Menaha is the Mikta Anni Rashtal in the chair. Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Kerala, and the Rastal Jerry, they sent the quarter. Catherunumodal Ninchi, if we juggle good, but to organize a poem, Mimal Woodin Chiparaston, Path Panshikalapote, Tadaka, Telustown, Antu Telustown, Japani, Veterans of Molitor. When the party lucky, Bayam Bagaputun. Party Ru, election like a Mundu, examination killed it went to Corolla and told. Amy Chadokuna Mundu. Last minute, la batti batti parishil le devan kunte da korado. Naak yehi thaliinde guarantee ka osno. Nen chadwanda ka osno. Guarantee ka failo thano kunte. Party la bhayin to unik potho na. Kony party lo mukshinga. Nehru ka rana do. If India wins, who loses? I deshe me galiste gode devaru. If India loses, who wins? Deshe me gode potho inka galche devara ja. Kani usam vaka standard onde. Rajkiri lo kun tapado. Janani me pencil ani ke vote to pondar ani ke koi ni matal jappali koi ni panlu cheyali. Kani dani wala deshe me vote po ette ingil pinka. Adi marchi pe na. Deshe me vote na parle do. 
దేశ నాశనాన పర్లేదు నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కావడమే గమ్యం ఎట్లా కొట్ల చావు బతుకో ఆ కారణంగా బెంగాల్ పోగా ఐదు రాష్ట్రాలు వెనక్కి వెళ్ళినాయి పంజాబ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజస్థాన్ జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ కర్ణాటకలో హామీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు అమలు కాకుండా నా రాత్రి మోడ్లో పోరాడుతున్నాం అక్కడ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సిద్ధరామయ్య గారితో కూర్చుని ఇక్కడ తెలంగాణలో హామీ ఇచ్చారు ఒక ప్రధాన పార్టీ వారు మధ్యప్రదేశ్లో హామీ ఇచ్చారు కాలక్రమేణా డామినో ఎఫెక్ట్ అంటాం నాదేం బాగుంది నాకేం నష్టం లేదు కదా దేశ నాశనాలకు రాకింగ్ కావాలన్న భావం వస్తే రాజకీయ పార్టీలకి ప్రభుత్వాలకి ఇది దీన్ని కాపాడలేం ఏమవుతుందో మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇవాళ అందుకు అర్జెన్సీ వచ్చింది ఇది లైఫ్ ఆర్ డెత్ మూమెంట్ ఫర్ ది కంట్రీస్ ఫ్యూచర్ శాపనార్థాలు ఉండొచ్చు కానీ బెదిరింపులు లేవు వితౌట్ పెన్షన్ కాదు వాళ్ళందరికీ కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ వస్తుంది కొత్త పెన్షన్ పద్ధతి అంటే పది పర్సెంట్ ఎంప్లాయీ పెడితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పద్నాలుగు పర్సెంట్ పెడుతుంది ఈ డబ్బు ఏమో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అది పెరుగుతుంది పెన్షన్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఒకటి ఉంది పెన్షన్ ఫండ్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ అని చెప్పని ఆ డబ్బు పెరుగుతూ ఉంటుంది బ్యాంకుల్లో పెడతారు స్టాక్ మార్కెట్లో పెడతారు బాండ్స్లో పెడతారు అది పెరుగుతూ ఉంటుంది దాని నుంచి పెన్షన్ వస్తుంది అది ఆయన మనిషి ఖాతాలోనే ఉంటుంది పెన్షన్ అయిపోయిన తర్వాత జీవితకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఆ మొత్తం డబ్బు అంతా పెరిగిన డబ్బు అంతా కలిపి కుటుంబానికి వెళుతుంది కాబట్టి పెన్షన్ ఉంది పాత పెన్షన్ లేదు చాలామంది పెన్షన్ లేదు పెన్షన్ తీసేస్తున్నారు మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది వాపోతున్నారు వాస్తవం కాదు భార్గవి జర్నలిస్టు మీరు ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్ కింద నాకు మన ఢిల్లీలో తెలిసింది ఎకనామిక్ టైమ్స్లో వాటిలో ఎడిటర్గా పనిచేసిన స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోతే ఆమెకి పదిహేడు వందల ఎనభై రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుందట ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ డబ్బులు వచ్చేది ఒక ఎడిటర్గా జర్నలిస్ట్గా టాప్ లెవెల్లో పనిచేస్తే పదిహేడు వందల ఎనభై రూపాయల ఒక బంట్రోతుగా పనిచేస్తే అరవై వేల రూపాయలు పెన్షన్ అయ్యి అది కూడా ఫ్యూచర్లో నా కంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా ఎలా సాధ్యమవుతుంది నంబర్స్ తెలిసిపోతున్నాం మనం కాబట్టి పెన్షన్ లేకుండా లేదు కానీ నేను కంట్రిబ్యూట్ చేయకుండా దేశం నాశనమైనా నాకు వస్తే డబ్బు మీరెందుకు ఆపుతారని చెప్పిన గొడవ జరుగుతుంది అది ప్రాబ్లం జేపీ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న పాయింట్ ప్రకారం ఇవాళ ఎలక్షన్ జరుగుతున్న టైంలో మీరు చెప్పినట్టు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ప్రామిస్ ప్రామిస్ చేస్తాయంటే ఇప్పుడు మనం తెలియకుండా బీజేపీకి మనం సపోర్ట్ చేస్తాం అన్నట్టంటే అనేది ఇక్కడ విజయనగర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు ఇట్స్ టైమ్ టు ఎడ్యుకేట్ పబ్లిక్ నో వీఆర్ నాట్ అడ్రెస్సింగ్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫి స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ సైడ్ అన్న ఒక సైడ్ తీసుకున్న వాళ్ళు అయిపోతాం సో ఇది వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఐ మీన్ చాలా థిన్ లైన్ ఉంది మధ్యలో దాన్ని జాగ్రత్తగా అడ్రస్ చేయకపోతే మనం మన ముఖం మీద ఒక పెద్ద బీజేపీ ముద్ర వేసి పంపిస్తారు బయటకి ఒక విషయం అండి ఫస్ట్ థింగ్ నాకు జేపీ గారు డిప్యూటీ ఇస్తున్న గౌరవం అండి వారు ఏది కూడా ఫ్యాక్స్ మాట్లాడతారు దేశాన్ని పనికి వచ్చేది మాట్లాడతారు సో వారు ఏం చెప్పినా కూడా గుడ్డిగా ఫాలో అవుతాను అని అనుకుంటాను కానీ అట్ ది సేమ్ టైం వాట్ ఎవర్ హీస్ ఏస్ ఈజ్ వెన్ అనలైజ్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ బట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే అండి డోంట్ ట్రై టు అపీల్ టు ద కామన్ సెన్స్ ఆఫ్ ద పొలిటీషియన్స్ ఎక్కదండి ఆయన చెప్పినట్టు ఇవాళ తాత్కాలిక ఇవన్నీ పవర్లోకి వస్తాను అది ముఖ్యం అండి బట్ ఇఫ్ ఎడ్యుకేట్ ద పబ్లిక్ ఎవరైతే ఓట్లు వేస్తారో వాళ్ళు ఆఫ్టర్ ఆల్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ త్రీ పర్సెంట్ అండి ఇఫ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఓటర్స్ ఇన్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూన్సీ సే మీ దాని సపోర్ట్ చేసి మీకు ఓట్ వేయమన్నారు అనుకోండి పొలిటిక్స్ ఆటోమేటిక్గా నో దిస్ ఈస్ అ బెటర్ ప్లేస్ దిస్ ఇస్ అ బెటర్ ఆప్షన్ కాబట్టి వాళ్ళు వద్దు అంటారు అనమాట దట్స్ హౌ యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అనార్జ సెక్టర్ కూడా అడ్రస్ చేయాలండి గవర్నమెంట్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ కన్నా కూడా ఇట్స్ ఎ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అండి దట్స్ వాట్ ఐస్ ప్రపోజింగ్ అండి పార్లమెంట్ ఏమి జరగదండి అండి పార్లమెంట్లో నేను ఇండిపెండెంట్ సభ్యుడిగా అడిగితే సెషన్కి ఒక ఒక అవకాశం రావచ్చు అండి నేను ఆ ప్రశ్న వేస్తానండి ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ ఎనీథింగ్ దేర్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ వెన్యూ అండి కొంతమంది మన జర్నలిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కేరళ గవర్నమెంట్లో రాజభవన్ రాజ్భవన్లో టెంపరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీ వర్కర్స్కి ఈ పది మంది ఇరవై మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం వాళ్ళ వన్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని తీసేసి మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త బ్యాచ్ని తీసుకురావడం ఇలా
ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఒక ప్రపోజల్ ఇచ్చింది గవర్నర్కి ఎందుకంటే ఈ టెంపరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టూ ఇయర్స్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెన్షన్ ఇవ్వాలి అని ఒక ప్రపోజల్ పెట్టి గవర్నమెంట్ తెరి గవర్నర్ తెరిపి పంపిస్తే గవర్నర్ రిఫ్యూజ్ టు సైన్ ఇట్ ఈ దే ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ దే ఆర్ నాట్ ఎంటైటల్ టు పెన్షన్ అని చెప్పి నేను సైన్ చేయలేదు దాని మీద పెద్ద రాద్ధాంతం జరిగింది అప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నా అనేది అంటే ఈనాడు క్రేజ్ ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి నువ్వు బయట బాగున్నావు కదా కంపెనీలో బాగుంది కదా లేదా గవర్నమెంట్ ఏమన్నా లేకపోతే పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లైక్ టీటీడీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఇట్లా దాంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలని చూస్తారు దానికి కారణం ఈ పెన్షనే మనం మన బాధ్యత లేకుండా మనకు పెన్షన్ వస్తుంది మన డబ్బు మనం సేవ్ చేయకుండానే మనకు పెన్షన్ వస్తుంది అని ఆలోచన చెప్పి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ నోన్ టు పీపుల్ థ్యాంక్ యూ ఏపీ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం ఏపీ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఏపీలో మాత్రమే డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేశారు అన్ని రాష్ట్రాలు ఇట్లానే ఉంటాయి కానీ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ ఏపీలో మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇంకా ఏ రాష్ట్రం అంత డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేయాల ఇప్పుడు నూట ఇరవై ఒక్క పర్సెంట్ వాళ్ళకి సొంత పన్నులు రాష్ట్రంలో సొంత పనులు అంటే ఢిల్లీ నుంచే వచ్చే డబ్బులు కాకుండా సొంత రిసోర్సెస్లో వంద రూపాయలు వస్తుంటే నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అక్కడ నెంబర్ వేయలేదు నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు జీతాలు పెన్షన్లు వడ్డీలు అప్పుల మీద టూ థౌజండ్ ఫార్టీ చూడండి ఆనాటికి ఆదాయం పెరుగుతుంది పెరిగిన ఆదాయం మీద కూడా వంద రూపాయలు ఆదాయం వస్తే రెండు వందల పద్నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది ఖర్చు ఇంకొక పదిహేడు జస్ట్ పదిహేడు చూడండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ చూడండి ఆనాటి ఇంకా పెరుగుతుంది ఆదాయం పెరిగిన ఆదాయం మీద కూడా వంద రూపాయలు ఆదాయం వస్తే దాదాపు మూడు వందల రూపాయలు రెండు వందల తొంభై నాలుగు రూపాయలు ఈ ఖర్చు అవుతుంది అర్థం అవుతుంది ఎంత ప్రమాదంలో ఉన్నామో ఇక రెండు వేల ఒక్క వంద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ ఉంటారు అప్పటికి సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ జరగవు ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్ రాగానే అప్పులు ఆగిపోతాయి మీకు వచ్చిన ఆదాయం కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి ఎప్పుడు సాధ్యం అప్పుల వల్ల కొంతకాలం మీకు అప్పులు ఆగిపోతాయి అప్పులు వస్తాయి అనుకుంటే మ్యాథమెటికల్గా ఇది పెట్టింది కాబట్టి ఏమవుతుంది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది ఇంకేం ఉండదు కదా జీతాలు రావు ప్రభుత్వంలో పనిచేసే వాళ్ళకి పెన్షన్లు రావు ప్రభుత్వం కొలాబ్స్ అవుతుంది అరాచకత వెనుజువేలా విన్నారా మీరు జింబాబ్వే విన్నారా ఇవి నిజంగా నిజమైన ఉదాహరణలు ఈవేళ శ్రీలంక ఇవాళ పాకిస్తాన్ కంటే చాలా అధ్వానంగా తయారవుతుంది పరిస్థితి వెనుజువేలా జింబాబ్వే గొప్ప ఉదాహరణలు ఆ స్థాయికి మనం వెళ్ళిపోతాం ఇక నెక్స్ట్ దాని కెరీపీ రేషియో అప్పుని ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రభుత్వ అప్పుని రాష్ట్ర ఉత్పత్తి స్థూల ఉత్పత్తి జీడిపి దాంతో పోలిస్తే అప్పు ఎంత ఉంది ఈవేళ ముప్పై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉంది టూ ఇరవై పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు రాష్ట్రాల్లో అప్పులు ఇరవై పర్సెంటే ఉండాలి అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే అది సాధ్యం కాదు రీపే చేయటం టూ థౌజండ్ ఫార్టీకి డెబ్బై ఏడు పర్సెంట్ అవుతుంది ఇరవై పర్సెంటే ఉండాలి గుర్తుంచండి ఇరవై దాటితే మనం తిరిగి చెల్లించలేం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి నూట ఏడు పర్సెంట్ నూట ఏడు పర్సెంట్ దీని మీద మొత్తం రాష్ట్ర స్థూల జాతీయ అంటే రాష్ట్రం మొత్తంలో అందరి ఆదాయాన్ని కలిపితే అంతకంటే ఎక్కువ అప్పు అయిపోతుంది ప్రభుత్వానికి యూ కెన్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపన్ అప్పు మీద వడ్డీ ఒకసారి అంకెల్ గురించి అర్థం అయితే చెప్తాను వడ్డీ వ్యాపారం కొంచెం తెలుస్తుంది కదా వంద రూపాయలు అప్పు ఉంటే ఎనిమిది పర్సెంట్ వడ్డీ ధర్మమే కదండి ఏడాదికి ఎనిమిది రూపాయలు వడ్డీ ధర్మమే కదా వంద రూపాయలు ఆదాయం వంద రూపాయలు మీకు అప్పు ఉంటే నూట ఏడు రూపాయలు అప్పు ఉంటే ఎనిమిది వంద పర్సెంట్ వడ్డీలకే పోతుంది మొత్తం రాష్ట్రాలకు వచ్చే పన్నుల డెబ్బై ఎంతో తెలుసా ఎనిమిది పర్సెంట్ అంటే ఒక వడ్డీలే మీ పన్నుల డబ్బుకు సరిపోతాయి ఎట్ ఆటే కాలం లేదు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యంగ్స్టర్స్ అందరూ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ చూడబోతున్నారు మీరు ఉచ్చ స్థితిలో ఉండబోతున్నారు ఈ దేశం పథకనిస్తే మన ఇక అరు అగైన్ సొంత వనరులు రాష్ట్రాన్ని తీసుకుంటే ఎంత ఖర్చు జీతాలకి వడ్డీలకి పెన్షన్లకు అవుతుంది ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాలు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇప్పటికే వంద రూపాయలు వాళ్ళకి ఆదాయం వస్తే రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది జీతాలకి పెన్షన్లకి వడ్డీలకి వన్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇవన్నీ పాత పెన్షన్ కొనసాగించడానికి నిర్ణయం తీసుకున్న రాష్ట్రాలు 
already. 171 percent Punjab. This is what a path pension consumption in this school. Path pension in Kamalo, Karakapoina, Koda, already Venasana de Gerona, Reputina Motna Birun Chachinka. I can the Jorandi. It is a local pension in the other. My Walaka Manaka identity. It is a shell low America discondi, dub high well dollar low alaki, Talasaradai. Pension average in a Bill Clinton, the Gernichi, Bill Gates, the Gernichi, Warren Buffett, the Gernichi, under pension fund load of better. Everybody. Restaurant lapanjas over the Gernichi, car drivers over the Gernichi, private sector, public sector, self employment, artists, film stars, cameramen, journalists, everybody. Aru point on the Saton, Wally Bertaru. Aru point on Saton, employer and employer of Bertaru. Self employment is the point to point on Saton Bertar. Details on the Kuni are no summer festival. A double lunch pensioner stunned. A pensioner, Bari Gound in the Jusan, Angel Dear Jepperman. I like vision to Saga Jepper. Market low of a Wujogani Jetham Ravel and a Wujogan is certain or Ravel pension tell us a John Atlanta de Sello. The Bavel Walk per capita and Comunta, they sell Tarsara de Monte, Sagatuna, Padihid, Padihid, a dollar low, the pension drop on Latin. At the Bill, Bill Gates and Anthony Colonte, Conchukuta Colonte, Tani, arranged or Tintani, Pension and Edi, Durper Paris Trakunda Kapa, the Mithan, the Mijito, Mir Banku Lebet Kuntaru, Mir Astrogon Kuntaru, Adeluntai, Stock Market Lebet Kuntaru, Vera Ada Mostundi, Kani, Kanis Pramanalto, Jivitolo, Marie Durper and Galakunda Tapa, Bavishetma the Param West Cherakan, Adikota funded, fully funded. Manaka Motundi. Laksha Tom Bairunduel, Anthropodish Dahar Discontemendi, Tarsara the Anthropodish Law. Pension average in a Idil Laksha Nalapavil at Adati. Mood Reclu Tarsara than the police. Andukane, Mood Satam Mandi, a pine jurandi, a third column law. Mood Satam Mandi, but then the Satam Prabutto revenues in the Tramakaranga Pirton, but this is the Royal Dot Namukha, Nunda Japan, one the one they put. Mudisatamant. Are they sell low? A right side Jurundi. The other po America to Tomhana Lusatan. Mita de Salo, one the Satan. Tomhana go Tombay, one the Satan Mandi, worker so. Walla Guche, double Padihan Satan. One the Satan Mandi, pension patrotunte. Padihan Satan Kachot on the Prabutu Pandal Lunchi. Manaka Mudisatan Mandi, Padden the Satan Kachotan. You put it. Reputin Padden the Satan, Dabai and Abbe Satan Kabotan. I left none Panjas over under the pension of Tundi, Padhalu Ponta in the Satan or revenues <laughs> locate the Prabutan. UK law, one the Satanic and the Tundi, the other pretty vocalic and the Panjas or Ki, Panindu Point or Satan. France look on the Prechek models on nine, Akakunjo Equa, eleven to point eight Satan, hundred per cent curtain. Hundred per cent workers curtain. India law, Matangalip Mudu Point Rondi Satan, but then the Satan report on the Chiverdi, E. Graf Jorundi Miranacho, absolute numbers Chipper and Dick and Ada in Beruton Gatan Japan. The Ada Alto ratio Tombay Tombay Utlo and Narsamarago or Arthic Sansor the Prayers Petno Cotalo. You do point to me the Satan, Rashtra Lenetic Sagatna, Walla Santavana Rulo, pension double. Already E. Mopayadalo, you do eight point to me the la moderate clipping in the year of you do point Nalu Satan. Pension moderate to better, pension of moderate to bring. Ada El Chalabrini, Mopayalo. Perigina Ada into Polista Coda Satan Yedis Yedis Point to Mudon, the Royal Satan. Motto Mandal discounted Delinichi, whichever one could discount, Nalu point Yedis Satan, a number of Paledo, Nalu point Yedis Satanade, you put Padnalu point Mud Satan, I got a moderate to bring. About the Pavisha Tento projections on it. Gatamento facts on it. And the bomb paladin Kayo bomb with photo any warrior a bomb will diffuse Jacob. 
దయచేసి సోషల్ మీడియా ద్వారా మనం డబ్బులు కోర్టులు ఖర్చు పెట్టలేము ఇవాటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ యుగంలో ఈ కోర్టులు ఖర్చు పెట్టే శక్తి ఎవరికి లేదు ఇది ఫ్యాక్ట్స్ కాబట్టి వైరల్గా జనానికి వెళ్ళిపోవాలి పన్ను కట్టే వాళ్ళకి నష్టపోతున్న వాళ్ళకి అలాగే ఉద్యోగులకి భవిష్యత్తులో వస్తాయని భ్రమపడి పాపం ఈ ఉద్యమాల్లో పాల్పంచుకుంటాను మాకు ఈ బోల్డ్ పెన్షన్ కావాలని భవిష్యత్తులో హోళక్కే ఇవి వాస్తవాలు మిగతా అర్థం చేసుకుంటాయి మూడు పర్సెంటే కదా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ టు జనరేట్ రెస్పాన్స్ పబ్లిక్ నుంచి శాస్త్రీయంగా చేద్దామంటేనే ఇంత భయపెడుతున్నారు జీతాలు తగ్గిస్తామంటే రివల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది పాయింట్ ఈజ్ వాలిడ్ ఇకానమీ పెంచాలి